情中最美好的，莫过于清晨醒来，爱人就在身边，温柔酣睡。可怕的莫过于，你以为自己爱的人，并不是你认识的那一个小姐，你没事吧？请把照片删一下，谢谢。哎，阮总，阮总给个签名吧。太喜欢你了，不好意思，给个签名吧。合影可以吗？我好像走错接机口了，实在不好意思，我现在去接您。交给你了，沈彪，我先走。阮总，我晚上有事。哎，阮总。你看人美，声甜，酒量好，你业务能力又强，哎，你们陆盛集团是不是都是你这样的福将啊？哎呀，真是太羡慕了。没有没有，张总客气。既然这样啊，咱们就先把这个合同签了。签合同嘛。来，您看看。合同先不着急。蔡专卖私小就是挣钱花呀，最近店里盯的紧，小心点。接下来哪桌？比三幺。嚯，有气势！两个，哎呦，比三幺，好嘞，就是这桌。三个，来来来来来来，还有一杯。哎哎哎，孔真，小红，小红，没事吧？哎哎，大哥大哥，呃，还剩最后一杯，我我来喝，喝完再尝尝我的好酒。来来，我来我来我来。不是，这不是绿茶吗？这，你说什么呢你、啊？这，孔真，你就拿假酒骗我是吧？不不,不，你就这么跟我做生意是吧？张总，您听我解释。少来！哎哎，各位，呃，这个我这儿有私藏的好酒，我给你们打个折好吗？你谁呀、啊、你？你胡说什么呢？你给我解释清楚，谁喝假酒了？不是，孔真，不是张总，不用解释。这个合同都这样了，你还叫我签什么呀？不用那个卖死，你跟我这玩假的是吧？赶紧找出来！你给我一次机会，不是这样的。哎，别走！张总，你先别急，我找他回来跟你解释。张总，张总，来，咱们喝一个。站住！凭什么说我喝的是绿茶？哎呀，我没说错呀，你的酒本来就很淡啊。你有病吧你？再淡也是酒，赶紧回去帮我解释清楚。走。帮帮忙，赶紧给我追！今天一定要把人给我抓到。你们那有吗？没有
进去一定要把那个小子抓到。哇，帮我一下，这个小子在这待了好几天了，一定要把他抓到。去那边看看。走，走。你有病吧你？谢谢啊。昨晚跟孔震在一起，到底怎么回事？昨天签约的时候，突然就有一个人出来捣乱。是啊，我们也不知道怎么回事，这事儿也不能全怪孔震。李主管，咋？你还好意思来上班啊？对不起，昨天把合同签丢了。你知道这份合同对我们有多重要吗？下半年我们部门的绩效都在这份合同上。这也不能全怪我。谁知道半路杀出来个捣乱的？单子丢了，那就是你的责任。陆盛集团只看结果，你被开除了。啊？为什么？主管、哎、孔真，别追了，没用的。为什么？咱们部门业绩本来就垫底，他巴不得找个替罪羊开除。听说啊，这件事他已经汇报给了陆总。这次你真的危险了。这也太欺负人了吧！陆总好，陆总怎么这个时间出去啊？今天好像他弟弟生日。不行，我得找老板解释清楚。哎哎，陆总，陆总已经开车走了，去追啊！啊，谢谢啊，拜拜。能行吗？阿豪，进来了。时间过得真快，都已经十年了。你来干什么？我来看看他们。把你的花给我拿走。陆总，十年了，那次事故，你失去了你的弟弟，我也失去了我的弟弟，我们都是受害者。我们能一样吗？我弟弟阿豪是因为你弟弟阮洋洋才无辜丧命的，我们之间永远不可能和平相处。当年的交通事故，责任认定书明确了那是一场意外。我父亲也对你们做出了相应的赔偿，你却一直不依不饶。近来在商场上更是处处掣肘乱石，已经越过了我的底线。我在这里提醒一下陆总，如果再这样继续下去，我们之前的账一起算。师傅啊，就在前面那里停一下。哎，好嘞，我还有事，先走了。哎，这不是绿茶吗？这。哎，这里停一下，我我手机上支付了啊。哎，好。干什么？果然是你啊！昨晚夜店少爷风，今天霸道总裁风是吧？你今天休想从我手上逃走！你别走！你到底在说什么？你帮我把昨晚的事情跟我老板解释清楚。解释什么？昨晚发生什么你自己不知道啊？你认错人了吧？你摘了胡子我也认得你。明明是你还不承认
这个你总认得了吧？这个，是你昨晚对我的时候掉出来的。陆总，什么情况？昨晚就是因为他捣乱，肖生部的合同才没签成的，不是我的工作失误，真的不是李主管说的那样的。你是哪个部门的？销售部，孔真。阮总，没记错的话，阮总跟令弟从小就有玩魔方的习惯。我没什么要解释的。哎，你别走，你帮我解释清楚。孔真你知道他是谁吗？他就是阮石集团的总裁，阮正。阮石总裁？那他昨晚为什么在？昨天晚上到底发生了什么？你从头到尾，仔细清楚的给我讲一遍。嗯。是他回来了吧？对，杨洋回来了。这个叫孔真的女孩，昨晚在夜店和他有过接触。今天应该是把您错认成洋洋无疑了。而且，确实如您所说，这个女孩在美天村长大，曾经叫孔如梦。继续追查洋洋行踪。是。的经过大概就是这样，陆总，这就是昨晚从他身上掉下来的。你确定？千真万确。陆总，昨晚约没签成，真的不是我的错。你的事情我已经知道了，至于怎么处理你，等通知吧。下车吧。好的，陆总再见。小五，阮洋洋没死。姐，你怎么能确定？一定没错。活要见人，死要见尸。连尸体都没打捞上来，你们就确认洋洋死了吗？还是你们想替他逃避责任？搜救队的人说，这海水太深了，已经没有生还的希望。你觉得你的话我会相信吗？我十年前见过这个魔方，是阮洋洋的。对不起。而且孔真说昨晚见过阮正。对不起。阮正却一副完全不知情的样子。那孔真见到的除了阮正，还能是谁呢？几点了？起床！滚吧！赶紧起来，快点，快点！说这都什么时候了啊？真是还睡？你这是什么工作呀、啊？啊？晚上不睡，白天又起不来。我累点无所谓，能赚钱就行啊。你现在钱钱还没赚着呢，你看看你累的，都是爸连累了你。滚吧！你别说了，不行，你得让我说。我说你坐我脚了。哎呦呦！你说爸不就想跟你说两句交心的话吗？你说这机会都不给。那要不我给你个给我揉脚的机会。昨天就应该去医院复查，你是不是又没去？我这个病已经花了这么多钱了，没事，我挺好的。那咱们回来干嘛来了？
，不就是为了治病吗？你说咱回来到现在，哪儿不要花钱啊？哎，要么你去找找你哥。我没哥。你还没哥？你没哥，你把那个魔方一直拿着。你少说这些没用的东西。总之，钱的事情你不用担心。有我在呢，明天你就去医院好好复查，我亲自压着你去，知道了吗？啊，行行行行行，那我我去做饭了啊。魔方，魔方，走了。孔真，只要你答应我一件事，证明昨天晚上夜店的人就是魔方的主人。你丢单子的事情，我不仅不会追究，还会给你升职、加薪。啊！姐，查到了。太好了，孔真，拿上魔方，我们走。把这个带上。哦，我会派人暗中保护你，不会危险。好。嗯、确定半小时前要要出现在夜店？是，已经确认好了。加快速度，一定要赶在陆云前面。好的。选择一个最显眼的地方，把魔方放在桌上。是他？难道魔方在他那有人给我塞了张房卡，上面写了地址还有房间号。孔真，拿着房卡，我们走。好。姐，就是这儿。
，路怎么了？你怎么来了？你的房卡落在了夜店。我给这位孔小姐的房卡，怎么在您这儿？这种房间也不像是阮总你会来的地方啊。人嘛，总要找个地方放空一下自己。陆总，今天辛苦你了。如果没什么事情的话，我想先休息了。阮总，昨晚都是因为你害得我合同没签成，现在陆总也在，麻烦你帮我当面解释清楚。昨晚啊，我这……阮总，昨晚刚发生的事情，不会这么快就忘了吧？昨晚，昨晚我在喝酒，我在玩真心话大冒险，后来就被朋友叫出去找人喝酒了。然后呢？然后，然后就找到了你的卡座上面，正好碰到一个老男人在对你动手动脚，我就替你教训了他。那，那些保安为什么追你？我在你的卡座上闹事，他们当然要来追我。还想问然后吗？然后，然后我为了躲保安，我拿你当挡箭牌。之后，我们还差一个。够了，陆总，他说的和我们昨天发生的一模一样。现在，可以证明昨天签约失败跟我没关系了吧？你确定吗？我确定。陆总。当然是我，不然你还觉得能是谁啊？好，这件事情到此为止。这已经没有你的事了。自己回家吧。好的，陆总。那事情已经解释清楚了，我不要给自己的失职找借口。等通知到公司办离职。为什么呀，陆总？我已经解释清楚了，跟我没关系啊，陆总。陆总，陆总。怎么样，阮正，我够意思了。为了帮你追姑娘，那我可是把我家的车都给你偷出来了。你要是这样都能失败，别怪我们两个瞧不起你啊。对了，我们驾照刚拿出来，这样子会不会太危险了？被家里人发现可就遭殃了。哎呀，管他呢，这个时候肯定是追姑娘要紧啊。嗯，这是什么？上网看看。阮正。你还会写这么肉麻的话呢？哎，你还我这！这不像你的风格，在我心里，你就像阴天里突破云层的太阳，夜里照耀大地的月光。阮正，原来你也会写这样的话。杨洋，你别瞎起哄！你来走，我来走不了。在我心里，哎哎，小心！啊啊啊！现在阮正已经醒了，我要知道，到底是谁开的车，是谁害死了我弟弟。阿正，告诉爸爸
，你们到底是谁开的车？不管是谁，我们阮家一定给陆家一个交代，啊！说呀，快说呀！阿成，说吧。是，是，是，是杨洋。亲爱的弟弟，欢迎回家有人吗嗨，韩正啊，我们十年没见，你干嘛这么紧张啊？我能把你给吃了？还是说，你做了什么亏心事儿，怕我知道呀？啊，我想起来了，你拿我当了替罪羊，现在不敢承认了，是不是？是你逼我的，阮洋洋。你这样把阮氏置于危险之中，我只能用这样的方式请你回来，跟你把规则说清楚。嗯，那你这方式还挺特别的。我知道你心里在打着什么算盘。你放心好了，我不是回来跟你翻旧账的。你不用跟防贼一样防着我，我就是单纯的来找你要钱而已。父亲生前给了你一大笔钱，也约定好你永远不会再回来。现在你突然出现，我很难不怀疑你的目的。就那么点钱，就想买我一辈子自由啊？这买卖你想的也太划算了吧？那你想怎么样？嗯，哎，你过来，你过来，我就告诉你。Yes。终于缓回来了。所以，你到底想要做什么？我说了呀，我要钱。坤爸病了，我要留在这，用先进的医疗给坤爸治病。他是你的后爸，不是我的后爸。阮家没有义务给他治疗。你敢再说一次啊？阮家没有义务给他治疗。阮正。你要知道，如果不是坤爸照顾我们母子，当年的果，恐怕现在没有人有命给你背。你想要留下，就得按照我的规则来。在这里，只能有阮正，不能有阮洋洋。你既然已经回来了，就别想着再出去。阮正，你混蛋！